既然这样，只要公事公办了。不要来呀、啊！不要！将范福没收，收监候审。顾老，不要！顾老，顾大人，救我！顾大人，我求求你不要了！顾老，顾大人，顾大人，顾老，顾大人，莫愁，莫愁。你都看到了，老夫可曾骗你？是，是他的亲笔，前十也对。这些信，你是怎么会拿到的？<笑>身为一国首府，耳目须得灵通一些。再说，你这个弟弟，根本不怕你知道他的杀心，在他看来。你早晚难逃一死。怎么都想杀我？转起来！白帝国连年备战。举国之钱物和青壮年全被军队征调，民生凋敝，还有你这个兄弟，残暴成性，整个白帝国民怨沸腾。眼下是你夺取王位最好的机会，也是你活命的最好机会。你好自为之。等等，请出示出宫令牌。请。看官，没想到你那么招人讨厌的一个人，也有你的好处。谢谢你帮我出宫，列祖列宗在上。此父不孝，往事不堪回首，前途一片渺茫。我想出去走走，希望你们保佑我，尽快找到经书。
出事了，顾家出事了，赵大人的女儿被打入死牢了。为什么？为什么？谋害主母。什么？果是，太子殿下出去了。谁烫伤了？太子的手被灯花崩了个火星子，就一点已经抹了欢油，好了。哦，还是你细心啊！被个火星子崩着，你都知道。那太子去哪儿了？想必你更知道。太子殿下，太子殿下。太子殿下，你不能去啊！你放开！你今天就是杀了老奴，老奴也不能让你去跟他拼命。拼命？你以为我要去杀他？你真是老糊涂了！我才不会去跟他动武！我拿这把剑是为了防身用的，你松手！防身？这里我一天也待不下去了，我要出宫。太子殿下，太子殿下去哪儿，老奴也不知。去哪儿了？太子的事也是你该过问的吧？老东西、啊！姓方的，你这个毒妇，我恨不得喝你的血，吃你的肉。如果太子有事，我绝不饶你！疯贼！骂得过瘾，满朝文武不敢骂他，被你的烟火给骂住。好。总会有人不相信你。哼，我封某会在乎这个？那是担心太子殿下。太子他吉人天相。他，他如果不是太子，不是唯一的皇嗣。封某，小人多嘴。您对太子殿下过于苛刻了，这么苛刻还一无是处，真要放纵了他，还不成废物！你，叫我，带我去南门。哼，你是哪家的公子哥啊？指使人指使惯了吧？啊，装什么大尾巴狼啊？去趟南门还得找人抬着你啊！我不白让你带路、啊，有好处啊！来，我瞧瞧。这么点钱就想去南门？不够，不会吧？这应该是不少钱。不够。哎，你这剑不错、啊，我看看。哎哎哎哎，练家子，快带我去！别误会啊！哎呀，杀人了！杀人了！这边。哎，公子，尝尝包子很香的。哎，给我来四个。好嘞
，没问题。四文钱。糟了，钱没了。哎，大伙都过来。你们都听说了吗？今年太子啊，就满二十了。太子成年，这可是大事啊。你是说国师要归正？哎，我可没说啊，不能归。刚过上太平日子才多少年呀，现在有包子吃，不用天天啃窝头了。这不都是国师的功劳吗？国师毕竟是国师，嗯，就算代理朝政，能代理一辈子吗？是啊，说不定以后啊，归不了，不可能。哎，动脑子想想，结果明摆着，我是当家的，这步子我说了算。我想开张就开张，我想盘点就盘点，是对，这是我的权利吧？我凭什么让别人说了算啊？这天底下，没有把到手的权利，再白送别人的。哎，没错，就是说，尤其是那个乳臭未干的太子，胡说！天楚国姓楚，不信风。我说这位小哥，你没事吧？天楚姓什么？跟你有半毛钱关系吗？就对不对啊？就是。可是，你们都是天楚的子民，是说说笑吗？这不是？我说小伙子，我看你年纪轻轻，阅历有限，我讲给你听啊。我爹小的时候啊，没见过我爷爷；我小的时候呢，也没见过我爹。为什么？那时候天天打仗，打死了。又不是天楚要打仗。别人来打我们，难道我们要坐以待毙不成？人家为什么要打我们？国师摄政这么多年，谁打过我们啊？对不对？对没错，就是。这是我儿子，他怀里抱的是我的小孙子。我孙子从小啊就没和他爹分开过。这国师也好，太子也罢，那姓楚也好，姓封也罢。谁有本事国泰民安，谁能让老百姓好活，谁就是这个。对，没错，是不是？对，是。好，说得好，好。吃包子吧，趁热。对，就吃吧，吃吧，吃吧，吃吧。吃吃吧，走走。是。我，我没带钱。嗨，谁呀？还没个忘带钱的时候。吃吧。这几个包子，我还请得起你
启禀国师，九门都在严查每一个过往的单身男子，还有您吩咐的，京城所有当铺都派了丁丁把守，一旦发现有人典当珍奇古玩，就地控制起来。冯某需要询问此人，不可轻慢他。是，你去做事吧。大人，宫里没有丢失珍奇古玩，太子殿下也没有带走任何珠宝金银。他带走了皇上的随身佩剑。你这是？小人在作揖上呢。给你说的那个死士。大人料事如神。不难猜，这是男子的衣裳。是。那个被静书小姐收留的死士，一直在穿宽哥的旧衣服。小人想给他做几件新的，让下面人去置办几件衣裳还不简单，何苦自己一针一线的费事？这也是。你今天气色不好，算一卦吧。我没有钱，没有钱没关系，可以拿物件来抵也行。您这身衣裳也行，我这旁边就是当铺，随便一出手就能换一些银子，算一卦吧。我又不知道你灵不灵。宛如仙鹤出樊笼。脱却鸡迷，处处通；南北西东无障碍，任君直上九霄中。宛如仙鹤出樊笼，脱却鸡迷，处处通。难道说你是在逃的人？
现在还来得及。女儿弄哪儿去了？吃药了。哎，你的手好多了。嗯。是这块宝石让你伤口愈合的。嗯。哦，世间还有这么神奇的事啊！你到底是什么变的？嗯，怎么会这样呢？我想看看里面有没有
上古神灵的精魄，能让我治好心脉，活下去。我们练习，干嘛？你要学会保护自己。不是还有你吗？不行。万一，万一，为什么会万一啊？要不是今天这事儿，房母还不知道宰相大人是你的老泰山呢。惭愧啊！宰相大人不愿张扬可以理解，连你也守口如瓶，佩服，佩服啊！不知道房大人如何接案。
，我要连夜回京。是。你说。要给我一个不死的理由。我这么患难，终究逃不过一死。可恨的是世事无常，隔皮换泪，害我死了第一次，还要死第二次。我在。你怎么在这儿？你发烧了？嗯不敢一个人睡觉，义父就会让我睡在他的书案旁边。快点写。那时，好像只有我有特权，可以困了就睡。不许偷懒。哥哥们却每晚都要用功到深夜，甚至我一度觉得。义父只偏心女儿，不喜欢男孩。义父对哥哥们。要求很严格，不许偷懒，继续写。他要求楚子父长大做一个好皇帝，要求韩光哥做天下第一高手，但是他对我唯一的要求是。活着。我长大之后，要下一道圣旨，让全国的小孩想学什么就学什么，不想学的通通不用学。我想学认字。你现在不是也在学吗？你们都有先生教，我只能跟着义父学。大门不出，二门不迈的，连个圣人都见不着。你一个丫头片子，还想干嘛？我就不爱被先生管，我想学画画。现在想想，我们的童年跟你比起来。真是幸福的要命。我没有童年。你一点都记不起来了吗？嗯。你一定受了很多苦。不知道。你是怎么成了死士的？不记得了。你知道我对你的要求吗？呃，什么？活着。和义父对我的要求一样。健健康康、高高兴兴的活着就够了。嗯
十两银子就想探亲？刚才人家顾大爷，哎。为什么这么说？顾少辉来过。